Assalamu alaikum and hi everyone welcome back to my channel this is Selfina and you are watching Helfina's journal எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் வீட்டில் சூப்பராக சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்குள்ள வீடியோ எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மோஸ்ட் ரிக்வஸ்டட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களை நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி அண்ட் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் சரி கேட்குறது வந்து நான் ஷஃபாக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டா ஸோ இன்றைக்கி வந்து அவளோட ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவளோட ஃபேவரட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் பொட்டேட்டோ க்ரீப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகலாம் ஒரு குட்டி டிப் இந்த பொட்டேட்டோ க்ரீப் பண்ணுறதுக்கான கீ இன்க்ரீடியண்ட்டே பொட்டேட்டோஸ் தான் ஸோ இந்த பொட்டேட்டோஸ் சூஸ் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க பொட்டேட்டோஸ் வந்து கம்மி கூட ஆகலாம் ஆனால் அதிகம் ஆகிடக்கூடாது இன் சென்ஸ் நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ரெண்டு மீடியம் சைஸே எடுங்க ஒரு வேளை உங்கள்கிட்ட மீடியம் சைஸ் இல்லை அப்படின்னா பெரிய சைஸாக இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு பொட்டேட்டோ எடுங்க அதிகமான பொட்டேட்டோஸ் எடுக்காதீங்க ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு பெரிய பொட்டேட்டோஸ் அண்ட் வேறு விதமான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போடும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பொட்டேட்டோட அந்த ஸ்டிக்கி கன்சிஸ்டன்சி பேன்ல வந்து அப்படியே ஒட்டி கிச்சு நம்மளோட கிரீப் அண்ட் அதை வந்து நம்மளால எடுத்து ஃபிளிப் பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து நான் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர் இப்போ தான் அதோட அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறது நான் எடுத்துருக்கிறேன் அதனால தான் நான் வந்து மெஷர்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ பொட்டேட்டோஸ் அங்கே குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நான் இங்கே ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பூண்டு எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா ஃபைனாக கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நம்மளோட பாயில்டு பொட்டேட்டோஸை வந்து நான் கியூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருந்த பொட்டேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அது கூடவே வந்து ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைனாக கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்க நீங்கள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு கா டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அண்ட் அப்புறமா வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்க இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் அது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு பால் ஊற்றி இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்த மிக்சரை வந்து நான் ஒரு கண்ணாடி பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடவே ஒரு சிக்ஸ் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் மைதா ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து வீட் ஃப்ளார் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போ வந்து நான் என்னோடய ஹேண்ட் விஸ்கை வச்சு லம்ஸ் இல்லாத மாதிரி நல்லா விஸ்க் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ தட் நம்மளோட பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிரும் அண்ட் பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்குறீங்கள இது தான் நம்மளோட பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் ரொம்ப லிக்விட் இல்லாமல் செமியாக இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட பேட்டர் இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இங்கே ஸ்டவ் மேலே வந்து நான் தவாவை வந்து சூடாக்க வச்சுருக்கேன் அதில் லைட்டாக வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா டிஷ் பேப்பர் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அண்ட் இதில் வந்து ஒரு லேடல் அளவுக்கு வந்து நம்மளோட பேட்டரை எடுத்து நம்ம எப்படி தோசை மாவு ஊற்றுவோமோ அதே போல் தவாவில் ஊற்றி நல்லா பேட்டரை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் இப்போ ஒன் சைடு வந்து நம்மளுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுவிட்டு அதர் சைடு வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட பொட்டேட்டோ க்ரீப் வந்து இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை வந்து ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட க்ரீப் வந்து இந்த மாதிரி நான் ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ க்ரிப்ஸ் வந்து இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இதோட ஃபைனல் கார்னிஷிங்காக நான் வந்து கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லியை வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் அதை வந்து இது மேலே வந்து நான் போட்டு விட போகிறேன் ஸோ தேட்ஸ் இட் ரொம்பவே ஈஸியான டேஸ்டியான பொட்டேட்டோ க்ரிப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவோ இல்லை ஒரு ஸ்நாக்காகவோ சர்வ் பண்ணலா
பண்ணுவாங்க இது வந்து ஷஃபாவோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறது என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கூடிய சீக்கிரமே நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் பாய் ஸ்டே ஹோம் ஸ